ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் எதை பற்றி பேச போகிறேன்னா ஏரோப்ளைனில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது நமக்கே தெரியாமல் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ட்ராவல் பண்ணுறவங்களுக்கு கூட இந்த சீக்ரெட்ஸ்லாம் தெரியாமல் இருக்கலாம் அதில் ஒரு சில ஏழு முக்கியமான சீக்ரெட்ஸை மட்டும் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் அதில் முதலாவதாக பார்க்க போகிறது ஏரோப்ளைனில் இருக்க சீட்ஸ் நம்ம ஒரு தடவையாவது யோசிச்சுருக்கோமா இதனால் எல்லா ஏரோப்ளைனில் இருக்க சீட்ஸும் ப்ளூ கலரில் இருக்குன்னு ஒரு பர்சன் அடிக்கடி ஏரோப்ளைனில் ட்ராவல் பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் அந்த ஏரோப்ளைன் ஒழுங்காக நல்லபடியாக லேண்ட் ஆகுமா அப்படின்ற ஒரு விதமான பயமும் தயக்கமும் இருக்கும் அதனால் அவங்களுக்குள்ளே இருக்க கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த டைமில் அவங்க சுற்றி பார்க்குற இடம் முழுக்க ப்ளூ கலரில் இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ளூ கலர் அமைதியை குறிக்கிறதுனால அவங்களுக்குள்ளே இருக்க கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் அதிகமாகுது அதனால தான் எல்லா ஏரோப்ளைன்ஸ்லேயும் சீட்ஸ் வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்குது இந்த காரணத்தினால தான் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இருக்க பெட்ஷீட் கூட ப்ளூ கலரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவதாக பார்க்க போகிறது ஃபோன் நம்ம ஏரோப்ளைனில் போயிட்டு உட்காந்த உடனே ஏரோஸ்ட்ரஸ் வந்து ஃபோனை வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளும் உடனே ஃபோன் எடுத்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுவோம் அதுக்கான ரீசன் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஃபோன் ஆனில் இருக்கும்போது ஏரோப்ளைனில் கனெக்ஷன்ஸில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரலாம் அப்படி இல்லைனா பிளேன் டேக் ஆஃப் பண்ணும்போதும் லேண்ட் ஆகும்போதும் அதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க ஆனால் உண்மையான ரீசன் என்னென்னா அங்கே கொடுக்குற அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை நம்ம மிஸ் பண்ணாமல் கவனிக்கணும் அப்படின்றது தான் உண்மையான காரணமாக இருக்குது ஒரு வேலை ஃபோன் ஆனில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம முழு கவனத்தையும் ஃபோனில் தான் காமிப்போம் அங்கே கொடுக்குற அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை ஒழுங்காக கவனிக்க மாட்டோம் அதனால தான் ஃபோனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண சொல்கிறாங்க மூணாவதாக சொல்ல போகிற சீக்ரெட் ஏரோப்ளைனில் இருக்க ரெஸ்ட் ரூம் பிளெயினில் ட்ராவல் பண்ணுற முக்கால்வாசி பேர் அங்கே இருக்க ரெஸ்ட் ரூமை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி யாராவது உள்ளே போனதுக்கப்புறம் அவங்க உடம்பு சரியில்லாமல் தலை சுற்றி மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துட்டாங்கன்னா உள்ளே இருக்கவங்களை எப்படி காப்பாற்றுவாங்க அப்படின்றத பற்றி நம்ம யாருமே யோசிச்சுருக்க மாட்டோம் இதில் தான் அந்த சீக்ரெட் இருக்குது உள்ளே மயங்கி விழுந்தவங்களை எப்படி காப்பாற்றுவாங்கன்னா அந்த ரெஸ்ட் ரூம்க்கான டோரில் நோ ஸ்மோக்கிங்னு போர்டு ஓட்டியிருப்பாங்க அந்த போர்டை தூக்கிட்டு பார்த்தோன்னா அங்கே ஒரு பட்டன் இருக்கும் அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் ரெஸ்ட் ரூம் டோர் ஓப்பன் ஆகிடும் இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா எல்லா ஏரோப்ளைன்ஸ்லையும் வெளியிலேருந்தே ரெஸ்ட் ரூம் டோரை ஓப்பன் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் ஒரு சேஃப்டிக்காக தான் வச்சுருக்காங்க நாலாவதாக பார்க்க போகிறது ஆக்சிஜன் மாஸ்க் ஃப்ளைட்டில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா நமக்கு மேலே ஒன்று ஓப்பன் ஆகி அங்கேருந்து ஆக்சிஜன் மாஸ்க் அவங்கவுங்க சீட்டுக்கு வரும் உடனே பேசஞ்சர்ஸ் எல்லோரும் அவங்கக்கிட்ட இருக்க ஆக்சிஜன் மாஸ்க் எடுத்து போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க நம்மளும் நம்மக்கிட்ட இருக்க மாஸ்க் எடுத்து போடுவோம் ஆனால் இந்த மாஸ்க் போட்டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு தான் நமக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்கும்னு நம்மளால் நிறைய பேருக்கு தெரியாது அப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அங்கே அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்த உடனே நம்ம ஆக்சிஜன் மாஸ்க் எடுத்து போடாமல் நம்மளால் எந்த அளவுக்கு மூச்சு விட முடியுமோ அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு மூச்சு விட முடியாத அந்த கண்டிஷனில் அந்த ஆக்சிஜன் மாஸ்க் எடுத்து போட்டுக்கிட்டோன்னா அடுத்த ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு நம்மளால் சேஃபாக இருக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னு பயப்பட வேணாம் இந்த ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்குள்ளே பைலட் லோவர் ஆல்டிடியூட்க்கு ஃப்ளைட்டாக இறக்கிடுவாங்க அஞ்சாவதாக பார்க்க போகிறது ஃப்ளைட்டில் இருக்க கதவு வானத்தில் போய்கிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு அந்த டோர் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு நிறைய பேர் யோசிச்சுருப்பாங்க ஆனால் கார்பெட்டோட கட்டமைப்புனால அவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த டோர் ஓப்பன் ஆகாது ஒருவேளை அந்த டோர் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா உள்ளே இருக்க காற்றுக்கும் வெளி காற்றுக்கும் ஒத்து போகாமல் ஃப்ளைட் நிலைக்குலேந்து போயிடும் அடுத்ததாக அங்கே இருக்க யாராவது மற்ற பேசஞ்சர்ஸ் கிட்ட தேவையில்லாமல் பிரச்சனை பண்ணாலோ ஆரோஸ்ட்ரஸ் சொல்கிறத கேட்காம அவங்க கிட்ட தேவையில்லாததை பேசி வம்பு கிழுத்தாலோ அங்கே இருக்க கேபின் குரூக்கு அவங்க கிட்ட ஃபைன் வாங்குறதுக்கும் அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் முழு அதிகாரம் இருக்குது ஃபைனலாக என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃப்ளைட்டில் ட்ராவலில் இருக்கும்போது யாராவது இறந்து போயிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு ஆனால் டெக்னிக்கலாக பார்த்தோன்னா ஒரு ஃப்ளைட்டில் அவ்வளோ சீக்கிரம் ஒருத்தவங்க இறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா பொதுவாக எல்லா ஏரோப்ளைனில் இருக்க ஏரோஸ்ட்ரஸ்க்கும் எப்படி ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணணும்னு ட்ரைனிங் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ட்ரைனிங்கில் டெலிவரி எப்படி பண்ணணுன்றது முத கொண்டு அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் அங்கே இருக்க பேசஞ்சர்ஸ் யாருக்காவது ப்ராப்ளம்னா அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அவங்கள காப்பாற்ற பார்ப்பாங்க ஒருவேளை அப்படி யாராவது அங்கே இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு இடம் ஒதுக்காமல் அவங்க இருக்கிற இடத்துலையே அவங்கள உட்கார